Bene, welcome back sul mio canale YouTube. Per rispondere un po' a, in primis, a Nicola Verde, eh, che più volte mi ha posto appunto questa domanda, cioè come poter eh, lavorare su un progetto condiviso. Le strade, lo dico subito, non è solo questa che ti sto mostrando adesso, però ha come operatore comune il fatto di dover utilizzare all'interno di Unreal Engine il source uh, control. Ok, ma vediamo più nello specifico di che cosa stiamo parlando. Molto spesso ci troviamo a lavorare su dei progetti più o meno grandi e vogliamo fare in modo magari che un nostro collega dall'altra parte del mondo possa intervenire sul progetto e poi ripresentarcelo, magari con delle correzioni, magari con delle integrazioni sulle quali poi poter, e, eh, poter lavorare sopra. Beh, questo il metodo più comune eh, è quello di utilizzare il sus control di Unreal Engine abbinato al famoso GitHub che, come dice la stessa parola, un hub che chi è programmatore nella vita si è trovato sicuramente ad utilizzare per la sua praticità e forse di quelli più rinomati è sicuramente quello che sta al di sopra no? come quantità di repositi postati su quell'app. Ma facciamo un passo indietro, vediamo come utilizzarlo abbinato ad Unreal Engine. Lo faremo in modo basico, per chi non conosce il linguaggio Git non dovrà scrivere una riga di codice Uh, ovviamente chi conosce già un po' il linguaggio Git con Git Bash e GitHub sarà un po' più avvantaggiato, nel senso che potrà fare anche tutta una serie di altre operazioni che magari potremo occuparcene in un prossimo video. Un linguaggio molto semplice, molto basico, che però ti consente di fare delle operazioni da remoto veramente fondamentali. Beh, dopo questa breve introduzione io partirei subito. Intanto ti dico che mettiamo il nostro bravo desktop intanto vi dico che hai bisogno di github desktop e hai bisogno di essere connesso quindi di avere un account online dello stesso github ok quindi eh, andiamo adesso utilizzerò opera in quanto eh, non riconosce il mio login quindi ti mostro subito qui basta digitare eh, dalla barra di ricerca eh, semplicemente googlando ok github desktop ad esempio quindi vai sul sito GitHub Desktop e scarichi la versione. Se sei un utente Mac puoi anche scaricare la versione per Mac. Ok? E poi ovviamente devi fare il login. Quindi semplicemente GitHub, clicchi sopra e vedi che ti dà la possibilità di andarti a registrare. Quindi apparirà da qui a breve la possibilità di andare ad inserire una, una email e da qui partirà la registrazione. Cosa fondamentale, mi raccomando, è che gli account, sia quello presente sul web che quello uh, col quale ci loghiamo attraverso il nostro GitHub Desktop, devono essere identici. Bene, chiudiamo questa parte. Una volta fatta questa operazione, questo che vedi in questa posizione è esattamente il mio GitHub Desktop, e invece l'altro, vediamo dove in questa posizione è il mio account github che ho attraverso uh, internet ok semplicemente accedendo al sito ora che cosa dobbiamo fare uh, assicuriamoci di avere github desktop aperto ok e entriamo all'interno di epic qui e magari io utilizzerò tu puoi utilizzare una qualsiasi versione ma da sé questo utilizziamo ad esempio la 427 2 e andiamo a creare ad esempio un nuovo progetto adesso vediamo attendiamo che venga caricato il, i vari template eh, che, è possibile, che è possibile utilizzare attraverso ovviamente il project browser andiamo in games e scegliamo uno, un qualsiasi template ma fate in modo che questa operazione cioè questa operazione la potete fare anche con un progetto già fatto semplicemente possiamo andare a caricare sul lab di git ovviamente la nostra repository ok supponiamo di andare a creare un progetto third person ok andiamo su next e chiamiamo magari questo progetto uh, tutorial GitHub, ok? 
semplicemente e creiamo il nostro progetto. Da qui a poco dovrebbe aprirsi l'editor e possiamo andare a capire di che cosa stiamo parlando. Guardate, oggi non utilizzare in combinazione questi strumenti è un grosso errore perché questo strumento e questo metodo che ti sto facendo vedere ti fa risparmiare tantissimo tempo, non solo per la collaborazione, ma anche tantissimo spazio. Metti ad esempio che hai uh, 300 GB di progetti sul tuo, uh, sul tuo hard disk, vuoi liberare dello spazio, puoi semplicemente andare ad utilizzare GitHub in questo caso come uh, server remoto e quindi andare poi a ripristinare, a clonare quella repository e quindi rimetterla magari nella posizione uh, che ritieni più opportuna. Ok? Attendiamo che venga caricato il nostro, chiudiamo un po' di finestre intanto rimaste aperte. Ok, sostanzialmente questo è il nostro progetto. Ora, attenzione, dobbiamo configurare il nostro progetto. Una volta creato il nostro progetto, nel mio caso il progetto l'ho inserito all'interno di una determinata cartella che adesso andremo ad aprire, ok? che è esattamente Tutorial GitHub, che è questa qua. Come vedi però la classica denominazione, la classica cartella .git eh, non è presente, cioè eh, il puntino sta ad, in, ad, in, ad identificare che la stessa è una cartella nascosta. Ma vediamo come andare a configurare questo progetto, che è il nostro progetto appena creato, per Git. La cosa è semplicissima, basta recarci in Source Control, andare su Connect to Source Control. Bene, a questa tendina possiamo scegliere Git, anche se ci dice che è beta, però ci sono delle migliorie ogni qual volta si entra all'interno di uh, questo pannello. Quindi lasciamo grosso modo tutto come vedi a schermo, c'è cioè la possibilità di aggiungere il Git Gnur, c'è cioè la possibilità di raggiungere il Redmi MD e quant'altro, ma in questo caso clicchiamo su Initialize Project with Get. ok una volta fatto questo e eh, attendiamo che la stessa scritta qui venga in un certo senso ecco qua ha completato quindi se noi entriamo adesso all'interno della stessa uh, cartella vedete che è stata creata una cartella get perfetto adesso che cosa però dobbiamo fare accettiamo pure i settaggi la prima cosa che dobbiamo fare dobbiamo entrare in github desktop qui e qui da file add local repository ok e andiamo a scegliere quindi choose andremo a scegliere la posizione del nostro progetto dove all'interno è presente già configurato per il git quindi andiamo all'interno di real engine clicchiamo su tutorial github e selezioniamo appunto la cartella vedete che c'è la cartella nascosta punto git quindi selezioniamo questa cartella e aggiungiamo la, la repository ok Bene, adesso eh, ovviamente potremmo andare a pubblicare questo nuovo progetto direttamente sul nostro hub, quello presente in remoto di GitHub stesso. Quindi a questo punto vedete che ce lo propone già subito, andiamo a cliccare su Publish, Repository, lasciamo pure Tutorial GitHub, se vuoi puoi lasciare una descrizione e pubblica la Repository. Attendiamo che questo processo che vedi qui in testa venga terminato. Impiegherà eh, ovviamente del tempo a seconda della grandezza del progetto. Se prendi già un progetto che è stato già elaborato in un certo modo, e quindi magari è pesante qualche gigabyte, ovviamente questa operazione sarà molto più grande. Questo è ovvio, però la potenza di questo strumento ti dà la possibilità, man mano che tu lavori, stai lavorando su, su Unreal Engine, di eh, andare eh, semplicemente ad eh, aggiungere gli elementi ad un progetto già presente, facendo in modo ovviamente ris risparmiando tantissimo tempo. Bene, adesso che cosa è successo sostanzialmente? È successo che se io mi recassi all'interno del mio account qui sul web, magari andiamo ad aggiornare questa pagina, ok? E clicco su uh, Repositories, ok? Qui vedete che è stato aggiunto il progetto Tutorial GitHub. Se ci clicco sopra ho la struttura del mio progetto pari pari, così come è stato uh, pushato in, ger in gergo tecnico, cioè come è stato
sostanzialmente caricato su GitHub. Adesso entriamo in Unreal Engine. Ok? Mm, mettiamoci ad esempio qui in Content e creiamo una cartella Assets. Ok? E qui all'interno di questa cartella magari creiamo una nuova cartella uh, Blueprints. Ok? Ma faremo solo un piccolo esempio. Ricordatevi che tutto quanto andrai ad aggiungere all'interno del progetto poi potrai poi ripostarlo sul server. Poi domani mattina Marco, che si trova a New York, potrà aprire quel progetto avendo i permessi, se tu gli concedi i permessi, se tu hai pubblicato il tuo progetto, l'hai reso pubblico o gli hai inviato un'email un specifica per quel progetto, potrà lavorare sul progetto. Ok? Quindi andiamo nella cartella Blueprint e andiamo a creare ad esempio una semplice Blueprint class di tipo Actor, in questo caso, quindi BP underscore, eh, chiamiamola Quit. Ok, qui, semplicemente qui. Facciamo doppio clic su questo, su questo asset, ok, entriamo, entriamo nel event graph, ok, faremo trasferire solo dei dati, ovviamente, qui magari aggiungiamo un nodo di ritardo, magari facciamo 6 secondi, ok, e poi faremo in modo che il nostro gioco termini, quindi una situazione di questo tipo. Salviamo. Una volta salvato l'asset, vedi che già eh, al controllo successivo l'editor ti eh, mostra una freccettina rossa che sta a indicare proprio che quell'asset eh, è stato sì aggiornato in locale, ma deve essere ancora aggiornato sul nostro GitHub. Ok? Questa è una cosa facile da capire. Adesso se inserissi questo oggetto all'interno della nostra scena e vado in play, ovviamente mi aspetto che dopo 6 secondi il mio game esca ok perfetto adesso con, solo con questa modifica andiamo qui su source control e clicchiamo su submit to source control vedi che si aprirà adesso il pannello e ti mostrerà l'unico asset che sostanzialmente è stato soggetto a delle modifiche cioè bp quit in questo caso ovviamente se avessi spostato la direzione del sole se avessi buildato le luci, quindi cotto le, cot, cotte le luci e quant'altro, ovviamente eh, gli asset da aggiornare sarebbero stati eh, di più. In questo caso però siamo andati a modificare solo il nostro, la nostra blueprint BP Quit, quindi semplicemente lasciamo una descrizione per far capire che ad esempio, non lo so, siamo, sì, eh, abbiamo aggiunto Add Quit game ma semplicemente un qualcosa che sia indicativo diciamo del nostro percorso oh, del file in quel momento ok quindi facciamo submit in questo caso vedete che ovviamente in questo caso ah, uh, ci ha messo pochissimo se ritornassi sul mio github desktop adesso se mi sposto intanto mi dice se voglio oh, effettivamente ricaricare questo oggetto che io sono stato che io ho, ho aggiunto all'interno di del del lab di github ma se mi sposto qui su iStory vedi che dopo l'initial commit che sarebbe la prima il primo commit quello iniziale di caricamento no, dei file abbiamo aggiunto add quit game questa parte qui che contiene sostanzialmente solo l'asset bp quit asset adesso semplicemente potrei andare a cliccare su pull origin o potrei farlo da qui se clicco su pull origin ovviamente adesso il tempo sarà molto inferiore dovrà aggiungere un unico oggetto e vedete che eh, ha sostanzialmente terminato adesso se io mh, ritorno sul mio account di github qua vedete che se io, uh, se io entro all'interno della cartella content e poi asset blueprint lui già mi ha aggiunto anche il nostro asset bp quit asset cioè l'asset che abbiamo poi noi integrato e qua siamo sul web quindi Chiunque può entrare all'interno di questa repository e andare a, uh, diciamo così, a uh, lavorare sul progetto. Adesso vediamo subito come come fatto riguarda le situazioni basiche è questo ma ricordati che puoi fare tantissime altre cose tra cui quelle di mergiare dei punti di fare un merge di ripristinare una vecchio, un vecchio progetto di creare dei rami una diramazione quindi di poter inserire degli elementi all'interno di un'altra ad esempio versione o quant'altro ma diciamo 
per la situazione basica e per quello che può servirti per adesso a te, io penso eh, che mh, sia tutto chiaro. Quindi ovviamente adesso io ho un progetto di questo tipo, poi è chiaro che se io adesso in assets vado a creare una nuova cartella, ad esempio Meshes, ok, e magari vado ad aggiungere un file FBX, magari prendiamo la nostra brava Merlin, ok, quindi import all, importiamo uh, la nostra brava Merlin Monroe, Okay, attendiamo che venga rigenerato il materiale ok quindi potrei prendere questo asset metterlo all'interno qui della, della nostra del nostro editor la nostra viewport ok quindi siamo in questa situazione magari non lo so supponiamo di voler modificare anche prendiamo il sole ok Prendiamo il sole e uh, magari lo ruotiamo in questo modo. Ok, e quant'altro adesso vado a fare una build, ma giusto per far capire che stiamo facendo delle modifiche. Ok, quindi si opera in questo modo qui. Attendiamo che vengano cotte le luci e quindi l'illuminazione. Bene, here we go. Tutto è pronto. Ovviamente che è successo adesso? Che questo elemento è presente in, uh, in locale. Ok? Quindi adesso posso fare. Vedete che non sono andato ancora a salvare la mia, uh, il mio progetto. Adesso nel progetto che cosa sono andato? Sono andato ad inserire una cartella mesh, sono andato ad inserire degli elementi all'interno della cartella mesh che sono vedete sono riportati con la parte in giallo questo vuol dire che ancora non deve essere stato effettuato l'upload sulla nostra uh, creata la repository aggiornata la nostra repository ok e, e quindi adesso dobbiamo andare ad aggiornarlo ma non solo questo se io mi recassi all'interno della mappa qui in maps vedete che io uh, in questo caso devo andare a salvare tutti gli asset vedete che lui già li, li individua e adesso ovviamente avendo fatto una modifica quindi ricostruito le luci dobbiamo anche andare a caricare queste due quindi sostanzialmente sono queste due più la parte relativa alle mesh non abbiamo fatto dell'altro entriamo nel source control e andiamo ad aggiornare il nostro source ok la nostra repository bene qua chiameremo add Marilyn, ma puoi scrivere eh, terzo commit, secondo commit, insomma l'importante è capire eh, il punto di restore dove si trova, noi siamo qui nel momento in cui siamo andati ad aggiungere ad esempio il quadro di Marilyn, ok? Andiamo a cliccare su submit e adesso ovviamente ci dobbiamo aspettare qui, tornando nel nostro GitHub desktop, qui in iStory, è stato aggiunto anche questa parte qui, vedete questo segno vuol dire che Uh, è stata aggiornata la, repos la repository in locale ma non uh, sul nostro server hub git quindi basta semplicemente cliccare in questa posizione e attendere in questo caso l'aggiornamento lato server ok e così via insomma cioè molto semplice da capire vedete che ha terminato quindi spostandomi ancora una volta qui Tornando nel mio uh, progetto, ok, tutorial GitHub, ok, se vado qui in content vedi che eh, c'è la cartella assets, all'interno abbiamo anche la cartella mesh e abbiamo le nostre mesh, quindi è stato aggiornato il nostro progetto. Adesso potrei fare tutta una serie di operazioni, ma non vorrei tediarvi più di tanto perché il concetto è quello, molto semplice, quindi... Uh, quindi eh, oggi non utilizzare il source control all'interno di Unreal Engine, a mio modo di vedere, per come utilizzo io il software, eh, e per la quantità di dati che lascio viaggiare sul mio, sul mio bravo hard disk, sarebbe, sarebbe, sarebbe reato per quanto riguarda il mio caso. 
non possiamo sempre andare a prendere cartella content config e il file di progetto andarlo a comprimere eh, sarebbe insomma, troppo oh, diciamo troppo oneroso per noi ecco quindi il metodo da utilizzare è questo soprattutto per la condivisione quindi un metodo immediato dopo pochi secondi dall'altra parte del mondo abbiamo un progetto aggiornato e tutto quanto bene Adesso facciamo un altro test, abbiamo, la, uh, ovviamente, abbiamo adesso il progetto postato sul, uh, sul lab di Git, su GitHub, no? quindi supponiamo di voler uh, ad esempio adesso cancellare, rimuovere questa repository in locale, supponiamo anche, ok, chiudiamo il nostro progetto, di voler semplicemente eliminare questo progetto ok quindi lo eliminiamo perché magari non ci serve più vogliamo liberare spazio perché eh, e poi ci accorgiamo un giorno invece di aver fatto una stupidaggine o comunque ci può ritornare utile quel progetto perché all'interno c'era un materiale specifico un asset specifico e quant'altro comunque ci serve per lavorarci sopra allora in quel caso è molto semplice anche in questo caso Uh, abbiamo la nostra repository sempre in, uh, qui sul web, no? che è questa qua, se noi andiamo in GitHub Tutorial troviamo questa repo, ok? Questa io la posso copiare, ok? E posso andare qui e fare file e a questo punto posso cliccare su clone repository, a questo punto potrei cliccare su l'url URL, e dare l'indirizzo e cliccare su clone. Una volta che faccio questa operazione, adesso sto facendo una sorta di operazione di restore, di ristoraggio, sto rimettendo il nostro progetto in circolo sul nostro hard disk. Attendiamo, visto che dovrebbe essere operazione non molto lunga, ecco qua, adesso se io uh, ritorno qua su GitHub, tutorial github ho di nuovo il mio progetto come lo avevo lasciato sostanzialmente e in unreal engine ho di nuovo la mia cartella tutorial github che se vado ad aprire sostanzialmente ritrovo il progetto che sono andato ad eliminare Spero che sia stato tutto chiaro, ok? Ovviamente c'è un uso avanzato che contempla altre funzionalità, però diciamo per quello che può servire a te in questo momento, soprattutto a verde, mi riferisco soprattutto a, a verde, è questo, la possibilità di poter poi reinserire il progetto e quanto altro. Quindi andiamo a vedere se siamo in quel posto là, sì, vedi, Ci abbiamo il quadro, adesso passeranno 6 secondi e il mio gioco terminerà. Bene ragazzi, per questo tutorialone io penso sia tutto, se avete qualcosa da dirmi eh, vi basta semplicemente contattarmi sul sito Discord che posterò in descrizione. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!